నమస్తే వెల్కమ్ టు ఉదయ్ న్యూస్ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ రాష్ట్రంలో వైద్య రంగంలో పెను మార్పులు తీసుకువచ్చినట్లు రాష్ట్ర అటవీ శాఖ మంత్రి సిద్దా రాఘవరావు అన్నారు ప్రైవేటు హాస్పిటల్స్ కు దీటుగా ప్రభుత్వ హాస్పిటల్స్ ను అభివృద్ది చేశామన్నారు రాష్ట్రంలో యాభై నాలుగు లక్షల మంది రైతులకు అన్నదాత సుఖీభవ పథకం కింద వెయ్యి రూపాయలు ఇప్పటికే రైతుల ఖాతాల్లోకి నగదు జమ చేశామన్నారు కురిచేడులో కోటి పద్దెనిమిది లక్షల రూపాయలతో నిర్మించిన ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని పదహారు లక్షలతో నిర్మించిన సిమెంట్ రోడ్డులను రాష్ట్ర అటవీ శాఖ మంత్రి సిద్దా రాఘవరావు ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ దర్శిలో మూడు కోట్లతో డెబ్బై పడకల హాస్పిటల్ అభివృద్ది చేయడానికి చర్యలు తీసుకున్నామన్నారు దర్శి నియోజకవర్గ పరిధిలో మూడు వేల కోట్ల రూపాయలతో అభివృద్ది కార్యక్రమాలు చేపట్టామన్నారు దర్శిలో జరిగిన అభివృద్దిని చూసి ఆశీర్వదించాలన్నారు రాబోయే ఎన్నికల్లో ఎమ్మెల్యేగా తనను గెలిపించాలని ప్రజలను కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో దర్శి మాజీ మార్కెట్ కమిటీ అధ్యక్షుడు సూర్య సుబ్బారావు కనీస వేతనాలు అమలు బోర్డు డైరెక్టర్ శోభారాణి కురిచేడు మండల పార్టీ అధ్యక్షుడు కాటరాజు నాగరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ రోజు కొత్త మండల ప్రధానికానికి అందుబాటులో ఒక విద్యార్థుల హాస్పిటల్ తీసుకుంటాం మంచి డాక్టర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ వైద్యం చేయడం తరగుణంగా ఈ రోజు వాటర్ రూమ్స్ కానీ మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గుర్తించి ఈ రోజు హాస్పిటల్ కమిటీ కానీ ఈ కమిటీ సభ్యులు కానీ బాగా ఉత్సాహంగా పనిచేస్తున్నారు మనస్ఫూర్తిగా వారికి ఇక్కడ హోటల్ మన నాయకులు అందరూ కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందన తెలుపుతున్నారు ఈ రోజు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ పూర్తిగా మన నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశం కల్పించకపోతే తీవ్ర స్థాయిలో ఆందోళన తప్పదని మార్కాపురం తేదేపా ఇన్ఛార్జ్ కందుల నారాయణ రెడ్డి హెచ్చరించారు ఉద్యోగాలను అమ్ముకుని నిరుద్యోగులకు అన్యాయం చేస్తూ ఉంటే చూస్తూ ఊరుకోమన్నారు లేని పక్షంలో మళ్లీ ఉద్యమం చేపడతామన్నారు ఇప్పటికైనా అధికారుల తీరు మార్చుకోవాలని హితవు పలికారు పొదిలి మండలం తలమల్ల ట్రాన్స్కో సబ్ స్టేషన్లో ఉద్యోగాల్లో అవకతవకలు జరిగాయంటూ రైతులు టీడీపీ నాయకులు రోడ్డుపై బైఠాయించారు ఉద్యోగం పది లక్షల చొప్పున అమ్ముకుంటున్నారని ఆరోపించారు ఉద్యోగం లేని నిరుద్యోగులు ఎంతోమంది ఉన్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు నాయకులు రైతులు నిరుద్యోగులు ధర్నా చేస్తున్న వారికి మాజీ శాసనసభ్యులు కందుల నారాయణ రెడ్డి మద్దతిచ్చారు అక్కడకు చేరుకున్న పోలీసులు ధర్నా చేస్తున్న వారితో మాట్లాడి రెండు రోజుల్లో న్యాయం చేసే విధంగా మాట్లాడతామని చెప్పారు ధర్నా విరమింపజేశారు సుమారు గంటకు పైగా ట్రాఫిక్ అంతరాయం కలగడంతో పోలీసులు ట్రాఫిక్ పునరుద్ధరించారు వదిలి మండలం తలమల్ల ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఫోర్వర్డ్ కేవీ సబ్ స్టేషన్ యొక్క జాబుల విషయంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కాంట్రాక్టర్లు కానివ్వండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులు కానివ్వండి చేసినటువంటి మోసానికి మా యొక్క ప్రాంత ప్రజలు అందరూ కూడా వచ్చి ఈరోజు 
धरना बाल बनी ये धरना कार्य के बंद द्वारा और निर्देशन चले जाए स्थानार में उनको एक पूरे के राठ अंदर के लिए अधिकार लेते मार्ट लेते हैं ऐसी करते तो वाल तोड़ा उधर तो बड़ो मार चुनाव का मार्ट लेते अंदर के लिए वाल एक बड़ो वाल तोड़ रहे हैं रेंडुवेले पत्ताले परियाने समझते ह मां प्रांत वालों को निश्चित कुछ पोस्ट करना चाहिए कुछ अमंद पूजा वालों को भी करना पड़ेगा तो ये प्रांत वालों ये सब्सक्रिप्शन करते जान के मैं भाई तो लंदन वालों वालों को पिंचे तक को जरा के पिंचे वालों ने नो पिक्चर जरिए गिन आई थे इरोज तीरा कब कंस्ट्रक्शन तक पुरते कंस्ट्रक्शन तक पुरते जॉब्� यह बात है ना माँ पांतो वालों ने जाओ टी माँ पांतो वाला क्या पोस्ट नहीं बंदी मेरे ये तो ना मेरे कुना रावत से ट्वेंटी कमिशनल मंच चला मैं डिस करना जब भी मैं जब तक आऊँ कारी वालो यकड़ यकड़ नेलू वाला को आप देंगे वाला को कोटे चीरा वाला को दर्शी वाला को जितने वाला के यकड़ यकड़ वाला को अन्य गुड़ पहले शेल के पहले पहले शेल ऊपर को तो पोस्ट आम को तो वहाँ पांच दिन वाला नेट वन फजर करने आएंगे इस टाइम ना रहने ये रोज आठ बजे से नेट को लेका माय का राइट सोधा लगाने आने माय माँ पांच माँ पांच दिन आए लगाने वाले अंदर कोड़ा रोज दाबना कुछ ना जरिये अतः ने ने पुरे सी का कमांड लेडन इंडोर � रेंडो रोज़ तो लोग परिश्रम करें इस तरह जब भी मेंगोड़ा आधार लोग परिश्रम करें तो जब मेंगोड़ा विज्ञान तो जैसा वार्गर समुद्र में आना है तो तो वाले रेंडो रोज़ लोग भी ना परिश्रम करें तो आप बोलते पाप इधर अपना में में दिगी बुत स्टाइलो ये अपने बुजुर्ग में ये अपने कार्यक्रम वाले समेंद माँ प्रांतम लोग अलग राख उन्हें एकड़ों वाला कुछ चेहरे एकड़ों वाला काम कुटा उन्हें मेम सुस्त हो रखूं उन्हें उन्हें माँ प्रांत पहले में मान्य है जिसको ना वाला मौत हो माँ प्रांत पहले पढ़ बुक उठने वाला मौत है ना बटे मेम गोड़ा यूसी में लो ये मात्र राज्य प्रदर्श करेगा तो हम ह मेम टेक अप जैसे उधर तक जाए। उम्र का जैसा। प्रकाशन जिला एरागुंडा पालम पुलिस स्टेशन नो जिला एसपी डॉक्टर कोया प्रवीण तनिके जैसर। इस अंदर बंगाल आई ना मीडिया तो मार्ट लड़ेर। नोट आया भाई आरु लोकेशन लो रणवंदला आरवाई ये दु पोलिंग स्टेशन लो उन्ना ये नितली पैर। समस्यात्मक प्रांथालनु गुर्थिन्चालसी उन्धनी चेप्पिन आयन मावोलु प्रभावम वैते इकड लेधन नार। जिल्लालो जर्गुतुन कोरिस्टेबुल्ल एम्पिक पारदर्षुकंगा जर्गुतुन्दन नार। एस्पी तो पाटु यर्रकोंड पालम सीयै मारुति कृष्ण रानुन्न एन्निकलन्नु दुरुष्टिलो उन्चिकोनी कट्टु दिट्टमैन बद्रत एरपाट्च चेसामनी आध्धीवो रामक्रिष्ण रेड़ी चेप्पार। येटु वांटी अवांचिनी या गटनलकु तावुले कुंडा एन्निकल कमीश्नर बद्रत एरपाट्लु � மார்க்கபுரம் ஆட்டிவோ காரியாலையின்லோ விவித ராஜகிய பார்ட்டி நாயிக்குல சமாவேசம் நிர்வியின்சியார் இச் சந்தர்பங்க ஆட்டிவோ மாட்லார்த்து கொண்ணி ராஜகிய பார்ட்டிலு ஓட்லதோ தொலகிம்பு செய்து நாரணி பிரியாதிரு அந்துத்துன்ன நேப்பத்தியன்லோ अरे ये निकल को सबसे दम लो भाग अंगा प्री प्रिपरेटर अरेंजमेंट्स लो भाग अंगा मरे पॉलिटिकल पार्टीज तो ये रोज समावेश में पढ़ चेंडम जरिएगंदी अधैर विधेयक प्रेस मीट बैठ रहे हैं उन्हें जरिएगंदी मुख्य अंगा मन को पता कौन रो वक्ती घंटे वेला पंतो में जाओ तेजी ना तुझे जाए पता प्रचुर चंड जरिएगंदी कह बटे ये तुझे जाए बता ना वक्त सारे वाटर लंदरों कोड़ा परिश्रम इंच को ने दांत लो ये जाना मार्ग पुलों छेद पुलों तलागिन पुलों ये जाना वसर मुट्टे इंटरने बीएल वाला का फॉर्म लो अंदर जाए बच्चों मरे छेद पुला को फॉर्म सिक्स तलागिन पुला को फॉर्म सेवन करेक्शंस को यानी विधि शिफ्टिंग को चेस यानी विधि 
అదే విధంగా ఈ రోజు మరి ఫైవ్ కే రన్ కూడా చేయడం జరిగింది ప్రతి ఒక్కరు ఓటుకు అర్హత ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు ఓటర్గా చేరాలి ఓటర్గా చేరిన ప్రతి ఒక్కరు పోలింగ్ కేంద్రంకు రావాలి పోలింగ్ కేంద్రంకు వచ్చిన ప్రతి ఒక్క ఓటరు ఓటు నిజాయితీగా నిర్భయంగా వేయాలి కాబట్టి ప్రతి ఓటరు కూడా నిజాయితీగా నిర్భయంగా ఓటు వేయడానికి ఎటువంటి దౌర్జన్య కాండలు కానీ బెదిరింపులు కానీ లోను కాకుండా వారికి కావాల్సిన భద్రత ఏర్పాట్లు కూడా అన్ని చోట్ల చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ప్రతి ఓటరు కూడా తన ఓటు హక్కును ఉపయోగించుకోవాల్సిందిగా తెలియజేస్తుంది మార్కాపురం పట్టణంలోని స్థానిక నాయుడు బజార్లో ఇరవై మూడున ఓటు అవగాహన కార్యక్రమం చేపడుతున్నట్లు మున్సిపల్ కమిషనర్ రవీంద్ర తెలిపారు ఈ క్రమంలో వంద మంది మహిళలకు ముగ్గుల పోటీలు నిర్వహించనున్నామన్నారు మున్సిపల్ కార్యాలయంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ముగ్గులు వేసే మహిళలు ఎటువంటి రాజకీయ పార్టీలు కుల మతాలకు అతీతంగా పాల్గొనవచ్చన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మహిళలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని జయప్రదం చేయాలని ఆయన కోరారు ఆర్డీఓ రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ గారి ఉత్తర్వుల మేరకు మన పట్టణంలో రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషాలకి నాయుడు బజార్ నందు రంగోలీ కార్యక్రమం అంటే ఎలక్షన్కి సంబంధించి అవేర్నెస్ అనేది కల్పించడంలో భాగంగా రంగోలీ కార్యక్రమం అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అందులో భాగంగా మనం నాయుడు బజార్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని అందులో ఒక వంద నుంచి నూట మంది ద్వారా ముగ్గులు పోటీ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది ఆ ముగ్గుల్లో పాల్గొనే వాళ్ళందరూ వాళ్ళకు సంబంధించిన రంగులు అనేవి వాళ్ళే తెచ్చుకోవాలా ప్లస్ మరియు వారి అక్కడ రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధించిన ముగ్గులు పోటీలు వేయకూడదు ఎలక్షన్ మీద ఓటర్లను చైతన్యవంతపరిచే విధంగా స్లోగన్లు ఉండే విధంగా ముగ్గులు పోటీలు ఏర్పాటు చేయవలసిందిగా తెలియజేసి ఉన్నారు ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా రేపు ఉదయం తొమ్మిదిన్నరకి ఏర్పాటు చేస్తుంది వాటిలో విజేతలకి మన గౌరవ ఆర్డీఓ గారి చేతుల మీదుగా బహుమతి ప్రదానం కూడా చేపడుతుంది కాబట్టి ఈ కార్యక్రమంలో పట్టణ మహిళలు పాల్గొనవలసినదిగా తెలియజేస్తుంది చిన్న కేసును కూడా పెద్దదిగా చేస్తూ అన్న రాంబాబు పట్ల సోషల్ మీడియాలో తప్పుడు ప్రచారం జరిగిందని పలువురు వైకాపా నాయకులు అన్నారు అటువంటి వారికి భూమి వివాదం కేసు కొట్టివేయడం చంపపెట్టు లాంటిదన్నారు వచ్చే ఎన్నికల్లో గిద్దలూరు నుండే వైసీపీ విజయం సాధించే విధంగా ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త నాయకులు కృషి చేయాలని కోరారు ఆనందోత్సాహాల నడుమ భూ వివాదం కేసు కొట్టేయడంతో అన్న వర్గీయులు సంబరాలు చేసుకున్నారు స్థానిక వైఎస్సార్ సెంటర్లో బాణసంచ పేల్చి స్వీట్లు పంచిపెట్టారు అనంతరం జడ్జికి గిద్దలూరు వైసీపీ నాయకులు కార్యకర్తల తరపున తమ అభినందనలు తెలిపారు ముందుగా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి విగ్రహానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు ఆర్యవైశ్య సంఘం ఆధ్వర్యంలో నాయకులు గాంధీ విగ్రహానికి పూలమాల వేసి బాణసంచ కాల్చి స్వీట్లు పంచిపెట్టారు నియోజకవర్గంలోని అన్ని పంచాయతీలు గ్రామాల్లోని వైసీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీపీ కడవ వంశీధర్ రెడ్డి ఎడమకల్లు సొసైటీ అధ్యక్షులు ఎదురు శ్రీనివాసరెడ్డి మాజీ సొసైటీ అధ్యక్షులు బొర్రా కృష్ణారెడ్డి వైసీపీ జిల్లా అధికార ప్రతినిధి రెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి వైసీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు పెద్దారవీడు పుచ్చకాయలపల్లి గ్రామాల్లోని ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఈవీఎంలపై ఓటర్లకు అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా సెక్టార్ అధికారి మున్నంగి పాములు మాట్లాడుతూ ఓటర్లలోని అనుమానాలను ఈ అవగాహనలో నివృత్తి చేసుకుందామన్నారు ఓటర్లు అవగాహనతో ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో తహసీల్దార్ ఐ సులోచన విఆర్ఓ శ్రీనివాసరెడ్డి భాస్కర్ వెంకట్రెడ్డి బిఎల్ఓలు ఓటర్లు పాల్గొన్నారు కంట్రోల్ యూనిట్ బ్యాలెట్ యూనిట్ రెండు మాత్రమే ఉండేవి ఈసారి కొత్తగా వీవీ పేట అనేది ఓటు నిర్ధారణ యంత్రం అనేది ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే ఓటర్ అనే అతను ఓటు వేసిన తర్వాత ఆ ఓటు అనేది ఎవరికి ఏంటని తెలియపరచడానికి ఈ వీవీ పేట అనేది చిన్న స్క్రీన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఆ స్క్రీన్లో ఓటు ఎప్పుడైతే వేసాడో వేసినటువంటి వ్యక్తి వెంటనే ఆ స్క్రీన్లో కానీ చూసినట్టయితే ఒక చిన్న పేపర్ అనేది రోల్ అవుతూ వస్తుంటుంది ఆ రోల్లో ఇతను వేసినటువంటి సీరియల్ నంబర్ వ్యక్తి పేరు గుర్తు మూడు కాదు ఇందువల్ల అతను వేసినటువంటి ఓటు అతను అనుకున్న వ్యక్తి పడిందా లేదా అతను ఓటు వేసిన వ్యక్తి పడిందా లేదా తెలియ పరిస్థితి కావాలనడం వల్ల ఈ యంత్రాన్ని కొత్తగా ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఈ రెండు యంత్రాలు వీవీ ప్యాట్ ఒకటి బ్యాలెట్ ఇంటి రెండు కూడా పోలింగ్ బూత్లోనే ఉంటాయి ఓటు వేసే దాంట్లోనే ఆ పరిధిలో ఉంటాయి దానిలో అతను వేసిన రెండు చూసుకోవటం అవగాహన కలుపుతా ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది 
ఉదయ్ న్యూస్ లో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం స్టే విత్ అస్ మీ వ్యాపారం దినదినాభివృద్ధి చెందాలనుకుంటున్నారా మీ వ్యాపార సంస్థ గురించి బిజినెస్ గురించి సులువుగా అందరికీ చేరాలంటే ఉదయ్ న్యూస్ లో ప్రకటన ఇస్తే చాలు నిత్యం కొన్ని లక్షల మందికి మీ ప్రకటన చేరేందుకు సులువైన నమ్మకమైన మార్గం మార్కాపురం ఉదయ్ న్యూస్ స్క్రోలింగ్ స్పెషల్ బ్రేకింగ్ ఆడియో వీడియోలతో మీ వ్యాపార సంబంధిత ప్రకటనలు ఇచ్చేందుకు తక్షణం సంప్రదించండి మీ వ్యాపారాభివృద్ధికి అరగంట నిడివితో ప్రత్యేక ప్రాయోజిత కార్యక్రమాలను ప్రసారం చేస్తాం ప్రతి క్షణం కొన్ని లక్షల మంది దృష్టిలో మీ వ్యాపార ప్రకటన ఉండేలా చూస్తాం ఉదయ్ న్యూస్ మీ వ్యాపారానికి మా భరోసా వెంటనే సంప్రదించండి మా కాంటాక్ట్ నెంబర్ నైన్ డబల్ ఫోర్ జీరో ఫైవ్ వన్ సిక్స్ టూ త్రీ ఫైవ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఉదయ్ న్యూస్ ప్రజలందరూ ఓటు హక్కు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని మార్కాపురం ఆర్టీఓ రామకృష్ణారెడ్డి అన్నారు ఎటువంటి ప్రలోభాలకు లొంగకుండా నిజాయితీగా ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు ప్రతి పౌరుడు ఓటు హక్కును దుర్వినియోగం చేసుకోవద్దన్నారు మార్కాపురం పట్టణంలో అధికారులు విద్యార్థిని విద్యార్థులతో ఫైవ్ కే రన్ కార్యక్రమం నిర్వహించారు స్థానిక జిల్లా పరిషత్ బాలుర ఉన్నత పాఠశాల నుండి ఆర్టీఓ రామకృష్ణారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది కూరగాయల మార్కెట్ నాయుడు బజార్ అమ్మవారిశాల గడియార స్తంభం మీదుగా ఫైవ్ కే రన్ నిర్వహించారు అనంతరం గడియార స్తంభం వద్ద మానవహారం నిర్వహించి ఓటు హక్కు గురించి వివరించారు ఈ సందర్భంగా ఆర్డీఓ మాట్లాడుతూ బూత్ లెవెల్ అధికారుల సమన్వయంతో ఈవీఎంలపై అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నామన్నారు రెవెన్యూ మున్సిపల్ సిబ్బంది విద్యార్థిని విద్యార్థులు ప్రజలు చేత ప్రతిజ్ఞ చేయించారు ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ కమిషనర్ రవీంద్ర తహసీల్దార్ జాన్ డేవిడ్ డిప్యూటీ డిఈఓ వెంకటరెడ్డి పట్టణ ఎస్ఐ ఆంజనేయులు పాల్గొన్నారు భారత ఎన్నికల సంఘం ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు మరి మార్కాపురం పట్టణంలో మార్కాపురం అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి ఫైవ్ కే రన్ ఇక్కడ నిర్వహించడమైనది ఒక భారీ ర్యాలీ ఇందులో ఓటర్ల అవగాహనకు సంబంధించిన విషయాలు తెలియజేస్తూ ఇక్కడ ర్యాలీ చేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగవ తేదీల్లో అనగా రేపు శనివారము ఆదివారం నాడు బూత్ స్థాయి అధికారులు ఇటీవలనే జనవరి పదకొండవ తేదీన పబ్లిష్ చేసిన తుది జాబితా ఓటర్ల జాబితా తీసుకొని వారి వారి పోలింగ్ కేంద్రాలలో వచ్చి ఓటర్ల జాబితాను ప్రదర్శిస్తున్నారు అక్కడ ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఓటు ఉందో లేదో ఆ పోలింగ్ కేంద్రానికి సంబంధించి చెక్ చేసుకోవాలి అక్కడ అందులో ఏదైనా మార్పులు చేర్పులు ఇంకా తొలగింపులు కానీ ఏదైనా ఉంటే కూడా క్లెయిములు వెంటనే ఇవ్వచ్చు ఇది దాదాపు చివరికి వచ్చేసింది ఇక ఎన్నికల అనౌన్స్మెంట్ అనవసరము వారం చివరి కానీ ఎనిమిది కానీ ఎనిమిది ఏ కానీ తీసుకోకూడవు కాబట్టి ఇది దాదాపు చివరి అవకాశం పట్టణ ప్రజలందరూ కూడా ముఖ్యంగా అర్హులైన వాళ్ళందరూ కూడా వెంటనే రేపు ఎల్లుండి ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని ఓటర్ల జాబితాలో తాను పేరు చేర్చుకోవాలి చెక్ చేసుకోవాలని తెలియజేయడం లేదు పొదిలి విశ్వనాథపురం విరాట్ నగర్ లో మహిళలకు చీరల పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది తెదేపా నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ మాజీ ఎమ్మెల్యే కందుల నారాయణ రెడ్డి సతీమణి కందుల వసంత లక్ష్మి చీరలను అందించారు ఈ కార్యక్రమంలో పొదిలి ఏఎంసీ చైర్మన్ చప్పిడి రామలింగయ్య ఎర్రం రెడ్డి వెంకటేశ్వర రెడ్డి జిలానీ బాషా జిల్లా మహిళా కార్యదర్శి షాహ్నాజ్ ఏఎంసీ డైరెక్టర్ కిరణ్ మాయి తదితరులు పాల్గొన్నారు కందుల వసంత లక్ష్మి గారు గత మూడు రోజులుగా కూడా కార్యక్రమంలో అంటే చీరల పంపిణీ కార్యక్రమం చేస్తున్నారు గతంలో క్రిస్మస్ కానర్ గా క్రిస్మస్ కానర్ గా కూడా క్రైస్తవ సోదరులందరూ కూడా ఇస్తున్నారు అంతకుముందు రంజాన్ కాన్ గా కూడా ముస్లింలందరూ కూడా చీరల పంపిణీ చేస్తున్నారు పేదలందరూ కూడా అంటే ఎవరైతే ప్రజలందరూ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా వారి వారి పండుగలు సంతోషంగా జరుపుకోవాలనే ఉద్దేశం తోటి ఆయన యొక్క సొంత నిధులతోటి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని భారీ ఎత్తున చేపట్టి నియోజకవర్గం మొత్తంలో కూడా చీరల పంపిణీ కార్యక్రమం చేయడం అనేది ఒక గొప్ప అంశంగా మనం భావించవచ్చు ఎందుకంటే చాలా మంది అంటే నిరుపేదలు ఉన్నారు మధ్యతరగతి కుటుంబీకులు ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ కూడా ఇటువంటి కార్యక్రమం ద్వారా కొంత ఆసరా కూడా లభిస్తుంది ఆయన సహృదయంతో ఎంతో గౌరవంగా అందరికి కూడా గౌరవించి ప్రతి వర్గానికి కులానికి మతానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ అందరికి కూడా ఆయన ప్రాతినిధ్య ప్రకారం అందరికి కూడా పంపిణీ చేయడం అనేది గత కొంతకాలంగా ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది అందులో భాగంగా ఈ రోజు కూడా ఇక్కడ మన పొదుల్లో విశ్వనాథపురంలో ప్లస్ విరాట్ నగర్ లో ఇలాంటి ఏరియాలో కూడా ఈ యొక్క చీరల పంపిణీ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా కందుల నారాయణ రెడ్డి గారికి మాజీ శాసనసభ్యులు అదేవిధంగా ఆయన సతీమణి వసంత లక్ష్మి గారికి అదేవిధంగా వారితో పాటు మార్కాపురం నుంచి చేసినటువంటి 
మహిళా మనులకు మహిళా నాయకులకు మరియు వదిలి నాయకులకు అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం జగన్ ప్రకటించిన నవరత్నాల ద్వారా అన్ని వర్గాల ప్రజలకు లబ్ది చేకూరుతుందని గిద్దలూరు నియోజకవర్గ వైకాపా ఇన్ఛార్జ్ అన్నా వెంకటరాంబాబు చెప్పారు జగన్మోహన్ రెడ్డిని ముఖ్యమంత్రిని చేసేందుకు నాయకులు కార్యకర్తలు కృషి చేయాలని ఆయన కోరారు పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే అనేక సంక్షేమ పథకాలు నవరత్నాలను అమలు చేయనున్నట్లు తెలిపారు పొదుపు రుణాలు రద్దు చేస్తారని వివరించారు రాష్ట్రంలో అన్ని అబద్ధాలే చెప్పుకుంటా ముందుకు పోతా ఉన్నాడు ప్రతి ఒక్కటి మోసమే ప్రతి ఒక్కటి దోపిడీని ఈ విధంగా చేసుకుంటూ రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేసిన వ్యక్తి ఎవరయ్యా అంటే గౌరవ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనేది మనందరం గ్రహించాలా అలాగే ఇరవై మూడు మంది తన పార్టీలో కాకుండా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో గెలిచిన శాసనసభ్యుల్ని తన పార్టీలోకి చేర్చుకొని ఈ ప్రజాస్వామ్యాన్ని నాశనం చేసిన వ్యక్తి కూడా చంద్రబాబు నాయుడు అనేది గమనించాలా పెద్దలారా ఒకటి గమనించండి ఈ ఎమ్మెల్యేలని ఎంపీలని మనం గెలిపించుకునేది చట్టసభలకు పంపించేది అసెంబ్లీకి పంపించేది అక్కడ చట్టాలు తయారు చేసి ప్రజలు ఏదన్నా తప్పు చేస్తే వాళ్ళని శిక్షించేదానికి చట్టాలు తయారు చేయమని ప్రజలకు ఏం పని చేస్తే ఉపయోగపడుతుందో వాటిని చట్టాలు చేయమని ఇట్లా చట్టాలు చేపిస్తూ ఉన్నారు అదే చట్టసభల్లో ఎవరన్నా ఒక పార్టీలో గెలిచి ఇంకొక పార్టీలోకి మారితే ఆరు సంవత్సరాలు వాళ్ళు పోటీ చేసేదానికి అర్హులు కాదు అనర్హులు అనేది కూడా ఆ చట్టంలోనే ఉంది కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి ఐదు కోట్ల జనాలకు ముఖ్యమంత్రి నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాలకు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రవర్తించాల్సినటువంటి వ్యక్తి తనే ఒక పార్టీలో గెలిచిన వాళ్ళని ఇంకో పార్టీలోకి ప్రోత్సహించి మన రాజ్యాంగాన్ని అపాస్పాలు చేసినాడు అలాగే చట్టాలని నిర్వీర్యం చేసినాడు మనమైతే మాత్రం వాళ్ళు చట్టం చేసిన ప్రకారం మోటార్ సైకిల్ మీద పోతూ హెల్మెట్ పెట్టుకోకపోతే పెట్రోల్ పోయరు పోలీసులు పెనాల్టీ రాస్తారు ఈ రీతిగా అన్ని విధాల నిర్వీర్యం చేస్తానే పోతా ఉన్నాడు ఆఖరికి శాంతి భద్రతల విషయం ఎట్టుందా అంటే ఒక మాజీ ముఖ్యమంత్రి కుమారుడు రాష్ట్రానికి కాబోయే ముఖ్యమంత్రి ఒక ప్రతిపక్ష నాయకుడైనటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద దాడి జరిగితే దాన్ని కేంద్ర సంస్థలతో దర్యాప్తు చేపించేదానికి కూడా ఒప్పుకోకుండా కోర్టుల చుట్టూ తిరిగి అడ్డం పెట్టినటువంటి వ్యక్తి ఈ నెల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు తేదీల్లో ప్రత్యేక ఓటరు నమోదు కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నట్లు పొదిలి తహసీల్దార్ ఎస్ఎం హమీద్ తెలిపారు ఫోటో ఐడి కార్డుతో సంబంధిత బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్ వద్ద దరఖాస్తు చేసుకోవాలని ఆయన కోరారు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వారి కోసం ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసినట్లు చెప్పారు పొదిలి మండల పరిధిలో అరవై ఆరు బూత్లలో మార్చి ఎనిమిది వరకు ఓటింగ్ మిషన్స్ పై ప్రత్యేక అవగాహన కార్యక్రమం ఉంటుందన్నారు పొదిలి సిఐ ఆధ్వర్యంలో స్ట్రాంగ్ రూమ్ల వద్ద భద్రత కల్పించామని తెలిపారు అరవై ఆరు పోలింగ్ బూత్లలో అరవై ఆరు మంది ఉద్యోగులని అపాయింట్ చేసి ఉన్నాము రేపు ఇరవై మూడు ఇరవై తేదీన ఆ పోలింగ్ కేంద్రాల్లో బిఎల్ఓలు ఉండి ఈ ఎవరికైతే ఓటు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు దాటి ఓటు హక్కు లేక ఓటు ఓటర్ నమోదు దాఖలు ఉంటారో వాళ్ళందరూ కానీ ఫారాలు తీసుకోవడము తర్వాత సవరణలు అయితే సవరణలకి ఫారం ఎయిట్ తీసుకోవడము తర్వాత ఎవరైనా చచ్చిపోయి ఉన్నా ఏదో గ్రామాలు లేకుండా ఫారం సెవెన్ దాఖలు చేసి తీసుకోవడానికి అందరికీ మొన్ననే మీ మన మార్కాపుర ఆర్డియో గారు జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు ప్రతి పోలింగ్ బూత్లో రేపు ముగ్గులు పోటీ ఉంటుంది ఉదయం తొమ్మిది నుండి ఐదు గంటల దాకా పోలింగ్ బూత్లోనే బీఎల్ఓలు ఉంటారు కాబట్టి ఎవరైనా ఓటు హక్కు లేని వాళ్ళు వాళ్ళ నుంచి ఫారాలు తీసుకొని అక్కడే ఎంక్వైరీ చేసుకొని తర్వాత రెండు మూడు రోజుల్లో వాళ్ళు ఇచ్చాన పూర్తి అయినాక ఆర్డియో గారి అనుమతితో వాళ్ళ ఓటు ఓటర్ గారు అనుమతి చేసేదానికి ఆ చర్యలు తీసుకుంటున్నాము ఇందులో భాగంగానే నిన్న మొన్న కూడా పేపర్లలో కూడా రావడం జరిగింది ఇచ్చాము ప్రైవేట్ పబ్లిసిటీ ఇచ్చాము అందువల్ల మన మండలంలో ఓటరు నమోదు కాకుండా ఉన్న ప్రతి ఒక్క పౌరుడు దయచేసి అందరూ వాళ్ళ బిఎల్ఓ దగ్గరకు పోయి అప్లికేషను ఫోటో రెసిడెన్స్ ప్రూఫ్ ఏజ్ ప్రూఫ్ అన్ని ఇచ్చుకొని ఓటు నమోదు చేసుకోవాల్సిందిగా నేను ఈ ప్రజానికాన్ని కోరుకున్నాను 
కానిగిరి పట్టణంలోని పవిత్ర కళ్యాణ మండపంలో జరుగుతున్న దొడ్డ వెంకట సుబ్బారెడ్డి మహాలక్ష్మమ్మ దంపతుల కుమారుడు సుధాకర్ కవిత వివాహ వేడుకలకు మార్కాపురం నియోజకవర్గ మాజీ శాసనసభ్యులు టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ కందుల నారాయణరెడ్డి హాజరయ్యారు నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించారు మార్కాపురం పట్టణంలోని వ్యవసాయ శాఖ ఎంపీఈవోలు ర్యాలీ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఎంపీఈవో జక్కి గణేష్ సాగర్ మాట్లాడుతూ వ్యవసాయ రంగం అభివృద్ది సాధించడంలో తమ పాత్ర కీలకమన్నారు అయితే ఉద్యోగ భద్రత కల్పించడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు నికరంపల్లి హెడ్ క్వార్టర్ పరిధిలో నేను ఉద్యోగం చేస్తున్నాను నా యొక్క పరిధిలో ఉన్నటువంటి ఏరియాకు మించి అతిగా ఎక్కువ శ్రమ చేయించడం జరుగుతుంది మా యొక్క పరిధిలోని మా యొక్క డిమాండ్స్ ఏంటంటే హెచ్ఆర్ పాలసీ మమ్మల్ని వెంటనే కల్పించేసి అలాగే అర్హులైన వాళ్ళని ఎంపీఓలను వెంటనే ఏఈఓలుగా ప్రమోట్ చేయాలి అలాగే నిత్యం అనునిత్యం రైతులకు మేము విన్నంటూ దన్నంటుగా క్రాప్ డ్యామేజ్ విషయంలోనూ పంట ఎండిపోయిన సమయంలో వాళ్లకు నష్టపోయి నష్టపోయినటువంటి రైతులను అంచనా వేయటంలోనూ అలాగే సకాలంలో విత్తనాలు వీయడంలోనూ అలాగే తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ ఎక్కువ లాభం పొందేలాగా జెడ్పిఎన్ఎఫ్ అంటారు జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఈ విధంగా రైతులందరినీ కూడా మేము అందరినీ శ్రేయస్సు కోరి వారి యొక్క అభివృద్ధికి తోడ్పడుతున్నాం చంద్రబాబు గారు అన్నట్టుగా జాబ్ వస్తుందంటే బాబు రావాలి అన్నట్టుగా మొదటి నిదర్శనం మేము అందులో భాగంగానే మొదటిగా మమ్మల్ని తీసుకున్నారు కానీ ఇటువంటిది మా మాకున్నటువంటి దానిలో ప్రకారంగా మాకు కాలం ఎక్స్టెండ్ చేశారు కానీ వన్ ఇయరు అది తర్వాత ప్రభుత్వాలు మారినప్పటికీ మా యొక్క స్టేట్ వైడ్ ఉన్నటువంటి నాలుగు కుటుంబాలు మొత్తం కూడా రోడ్డు మీద పడడం జరుగుతుంది మరో ఎంపీఈవో మాట్లాడుతూ ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మార్కాపురం డివిజన్ ఎంపీఈవోలు పాల్గొన్నారు ఇన్ని రోజులు మేము రైతులకు సేవలు అందిస్తూ ఉన్నాము ప్రభుత్వం మీద ఉన్నటువంటి మంచి నమ్మకంతో ప్రభుత్వం మాకు ఎటువంటి అన్యాయం చేయదన్న ధీమాతో ఇన్ని రోజులు మేము వర్క్ చేశాము రేపటి పరిస్థితుల్లో మా భవిష్యత్తు ఏమి ఎలా అవుతుంది అనేది మేము భయాందోళనలో ఉన్నాము అందుకోసం మేము నిన్నటి నుంచి నిరాహార దీక్ష చేస్తూ ఉన్నాము ప్రభుత్వం మాకు స్పందించి ఎంపీఓలకు ఒక ఉద్యోగ భద్రత పనికి తగ్గటువంటి సమాన వేతనం మాకు కల్పించాలి అనుకుంటున్నాము అదేవిధంగా మమ్మల్ని రెగ్యులర్ కాంట్రాక్టర్గా పరిగణలో తీసుకొని రేపు వచ్చేటువంటి ప్రభుత్వంలో మమ్మల్ని ఏదైనా మంచి అవకాశాలు ఉంటే అవి మాకు వర్తించేలా చేయాలని మేము ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాము మేము చేసేటువంటి దీక్ష అంతా సామరస్యంగా చేస్తున్నాము ఎటువంటి శాంతియుతంగా మేము చేస్తున్నామండి మాకు మేము చేసినటువంటి ఈ దీక్షలో ప్రభుత్వం మాకు సపోర్ట్ చేస్తుంది అనుకుంటున్నాము ఎర్రగొండపాలెం నియోజకవర్గ కేంద్రంలో ఓటర్ల చైతన్యం కోసం ఫైవ్ కే రన్ కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఎన్నికల ప్రత్యేక అధికారి జెండా ఊపి ఫైవ్ కే రన్ ప్రారంభించారు ఎర్రగొండపాలెంలోని అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు పంచాయతీ కార్యాలయం నుండి పిల్లికుంట తాండా వద్ద ఉన్న టోల్ ప్లాజా వరకు రన్ సాగింది గెలుపొందిన విద్యార్థులకు ఎన్నికల ప్రత్యేక అధికారి శ్రీనివాసరావు బహుమతులు అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంఈఓ ఆంజనేయులు ట్రైనీ ఎస్ఐ సైదాబాబు డిటి రమాదేవి పాల్గొన్నారు దొనకొండ మండలంలోని సాగునీటి సమస్యలపై దర్శి మార్కాపురం నియోజకవర్గపు అభివృద్ది కమిటీ సభ్యుడు రిటైర్డ్ ఇంజనీర్ వెలిగొండ రెడ్డి మాట్లాడారు నెల్లూరు జిల్లా నుండి పొదిలి కనిగిరి దర్శి కందుకూరు కర్నూలు జిల్లాల నుండి మార్కాపురం గిద్దలూరు అన్నవరం తాలూకాలను గుంటూరు జిల్లా నుండి చీరాల ఒంగోలు అద్దంకి తాలూకాలను కలిపి కరువు తాలూకాలతో ప్రకాశం జిల్లాగా పంతొమ్మిది ఏర్పాటు చేసినట్టు చెప్పారు ఈ మండలాలు గమనించినప్పుడు ముఖ్యంగా దొనకొండ కుచ్చేరు కొంటలమెట్ల పొదిలి కనిగిరి ప్రాంతాలు ఇలాంటి ఇబ్బందిగా ఉన్నాయి ఈ యొక్క విషయాన్ని మేము ఒక ఇంజనీర్గా ఐదు వరకు మనకు ఈ సాగర్ కాలువ అప్ టు నెల్లూరు దగ్గర కాలువలు కలవాలా అనే కారణాల వల్ల కుచ్చేరు దగ్గర ఆగిపోయింది కనీసము తాగునీళ్ళైనా సరే ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో బ్రహ్మారెడ్డి గారు డాక్టర్ బ్రహ్మారెడ్డి గారు జన విజ్ఞాన కేంద్రం ఆరు రెండు నెల మీటింగ్ పెట్టించాం ఈ సమస్యల మీద రైతు సమస్యకు సాగునీరు మీద ఆయన కూడా అట్లా స్పందించాడు ఆ యొక్క విషయాన్ని కలెక్టర్కు తీసుకెళ్లాలనే ఉద్దేశంతో ప్రజల నుంచి సంతకాలు సేకరించి వాళ్ళు ఇప్పుడు జనానికి అవేర్నెస్ కలిగించి ఈ వాటర్ సందవరం నుంచి పైపుల ద్వారా మే నెలకు చాలా ఇబ్బంది పడతారు కాబట్టి పైపుల ద్వారా ప్రజలకు వాటర్ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో నేను ఈ విధంగా ఈ కార్యక్రమం పెట్టానండి ఇరవై సంతకాలు సేకరించామండి ఏ మండలాలకి దర్శి కుర్చేడు ఇప్పుడు దొనకొండ చేస్తున్నాము తర్వాత కొనకలమిట్ట పొదిలి నెక్స్ట్ లాస్ట్ చాలూరు ములమూరు 
కొమరోలు పంచాయతీ కార్యాలయాన్ని బస్టాండ్ వీధికి చెందిన మహిళలు చుట్టుముట్టారు తాగునీటి కోసం ఆందోళన చేశారు అయితే అధికారులు లేకపోవడంతో టీడీపీ నాయకులు రాఘవరెడ్డిని నిలదీశారు స్పందించిన రాఘవరెడ్డి మరికొన్ని అడుగులు పైప్ లైన్ దించుతామని హామీ ఇవ్వడంతో మహిళలు ఆందోళన విరమించారు కురుచేడు మండలంలోని రేషన్ షాప్ డీలర్ల సమావేశం నిర్వహించారు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ స్థానిక తహసీల్దార్ కాలంలో శుక్రవారం డీడీ కృష్ణారావు ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది సకాలంలో షాపులు తీసి కార్డుదారులకు కందిపప్పు జొన్నలు రాగులు తప్పకుండా ఇవ్వాలని కోరారు ఇరవై తేదీన లైసెన్స్ కోసం ఆన్లైన్లో చలానాలు తీయాలని తెలిపారు ఈ సమావేశంలో తహసీల్దార్ జాన్ సైదులు డీలర్లు పాల్గొన్నారు పొల్లల చెరువు ఎస్సీ కాలనీ పాఠశాలలో అమ్మ సోషల్ సర్వీస్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులకు పేట్లు పలకలు పంపిణీ చేశారు ఎంఈఓ తులసి మల్లికార్జున నాయక్ ఏపీసీసీ సభ్యులు వై పాలెం కాంగ్రెస్ పార్టీ బాధ్యులు మెడబలిమి వెంకటేశ్వరరావు లింగంగుంట్ల దాసు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా మెడబలిమి మాట్లాడుతూ సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం అభినందనీయమన్నారు ప్రకాశం జిల్లా గిద్దలూరులోనూ ఎంపీఈఓలు ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలని శాంతియుత నిరసన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు బాబు వస్తే జాబు అన్నారు జాబ్ అయితే వచ్చింది కానీ భద్రత లేదని ఎంపీఈఓలు వాపోయారు ఉద్యోగ భద్రత లేకపోవడం వల్ల యువత అభద్రతా భావంగా ఉన్నారని ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలని కోరారు పనికి సమాన వేతనం ఇవ్వాలని అర్హులైన ఎంపీఈఓలకు ఏవోలుగా పదోన్నతి కల్పించాలని కోరారు ఈ మేరకు ఏవోలకు వినతి పత్రాన్ని అందించారు తెలుగు ఆడపడుచులు సాంప్రదాయ దుస్తుల్లో చేరదే ప్రముఖ స్థానం ప్రస్తుతం పాశ్చాత్య దేశాల వారు కూడా చీర కట్టులో హొయలు ఒలుకుతున్నారు ఇదంతా మాకు తెలిసిన విషయమే కదా అనుకుంటున్నారా అయితే ఇప్పుడు మీకు తెలియని మరో విషయాన్ని చూద్దాం చీరలు పంటల దిగుబడిని పెంచుతున్నాయి ఆ విషయం ఏమిటో మీరే చూడండి ప్రకాశం జిల్లా ఎర్రగొండపాలెం నియోజకవర్గంలో పంటలకు పందుల బెడద ఎక్కువ తమ పంటలను కాపాడుకోవడానికి వారు పడే కష్టాలు అన్ని ఇన్ని కావు ప్రమాదమని తెలిసినా తమ పొలాలకు కంచుగా కరెంటు తీగలను అమర్చుకునేవారు పొలాల దగ్గర రాత్రులు సైతం కాపలా ఉండి ప్రాణాలకే ముప్పు తెచ్చుకునేవారు పొలంలో ఓటు డబ్బాను మోదుతూ నిత్యం శబ్దాలు చేస్తూ అరుస్తూ పంటను కాపాడుకునేవారు ఇప్పుడు రైతులు వినూత్న పద్ధతిని అవలంబిస్తున్నారు కంచుగా చీరల పద్ధతి ద్వారా పంటను కాపాడుతున్నారు పొలం చుట్టూ మూడడుగుల కర్రలను పాతి ఆ కర్రలకు పొలం చుట్టూరా చీరలను కడుతున్నారు ఇలా కట్టడం వల్ల రైతుకు ఎకరాకు పాత చీరలు సర్వే కర్రలు కూలీలకు కలుపుకొని పదివేల రూపాయలు ఖర్చవుతుంది ఈ కంచెను ముఖ్యంగా వాణిజ్య పంటలైన మిరప బొప్పాయి అరటి లాంటి పంటలకు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఇలా పంటల దిగుబడిని కాపాడుకుంటున్నామని రైతులు చెబుతున్నారు అడవి పందులు ఇతర జీవాల వల్ల పంట పాడు కాకుండా ఉంటుందని వారంటున్నారు పందులు చీరలను చూసి పది అడుగుల దూరం నుంచే పారిపోతాయంటున్నారు దీనివల్ల మాకు బోలెడు లాభాలున్నాయని రైతులు చీరల గుట్టు విప్పుతున్నారు ఈ తోటకు ఇంతకుముందు వచ్చేసి గతంలో వచ్చేసి మేము ఈ పందులకు ఇది ఈ అడవి జీవాలకు కావిలు లేక ఇంతకుముందు తీగలు పోగులేసి కాపలు ఉండేది నైట్ పూట కానీ వాటన్నిటికీ తట్టుకోలేక ఈ పాత చీరలు తీసుకొచ్చి చుట్టుపక్కల గుంజల బాతి కూలీలను పెట్టి ఇవన్నీ బందోబస్తు చేయబడినాం ఈ దేనికి గడుతున్నాం అంటే ఈ పందులు దెబ్బ తట్టుకోలేక ఈ నీళ్లు వాటర్ లేక మరీ ఒక బోర్ వచ్చేసి ఈ అడుగులు ఆరు వందల అడుగులు వేసి నట్టపోయి ఇదే ఈ పంట రాక మేము రేట్లు లేక ఈ మందుల వల్ల డూప్లికేట్ మందులు అమ్ముతా అంత వల్ల ఇట్ట ఇదే ఇదైతే ఈ ఈ వాటి దెబ్బకి ఈ పందులు కోత మళ్ళీ దానికి తోడుగా ఈ పందులు అడవి జీవాలు ఇటు దెబ్బకు తట్టుకోలేక ఈ చీరలు కట్టం ఈ చీరలు కట్టిన దానివల్ల ఏంటంటే కొంచెం బెదిరిచ్చి బెదిరి అవి ఇటు దగ్గరికి రాకుండా ఎక్కడికక్కడే పారిపోతున్నాయి ఇవి ఇప్పటివరకు నా అప్డేట్స్ కీప్ వాచింగ్ ఉదయ్ న్యూస్ నమ్మ